欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子睡觉被男星掀掉被子，吓到用玩偶遮挡，节目组都来不及救场。说起杨子，大家都知道他和很多异性朋友最后都成为了哥们，这也是说明他在圈子里人缘有多么的好。但是这种性格也有一个弊端。就是让男人对自己表白有点难，从朋友到恋人的过程也很困难。也许网友们经常看到杨子在异性面前大吃大喝、大哭大笑，从不顾忌形象，就可以说明杨子是多么的放得开啊。但是杨子也有令人心动的男神，来到男神面前，他就会特别温柔，也会犯花痴。男神对自己做了什么都不会生气。说到这里，大家都知道杨子的男神是谁了吧？男神就是朱孝天，流星花园 F 4的一员，他可以说是花美男的代表。他像吃了防腐剂一样，到了这个年纪了还是那么年轻帅气，小鲜肉也比不上他。当时杨子和朱孝天参加同一个节目，朱孝天一大早就接到了一项任务，任务就是叫杨子房间的人起床。事实上。杨子也没想到会有这个环节。另一方面，朱孝天直接进入女生房间，看起来非常的痛快，甚至也没有敲门，直接走到杨子床旁边，直接掀起被子。当时节目组都没有时间救场，可以说是这动作太利索了，一气呵成啊！看到这一幕，网友也都尴尬了。和杨子一起睡觉的伙伴意识到自己的被子被掀了。也是瞬间就慌了，马上就转身开始整理自己的睡衣，场面也是一度失控。而杨子用与自己相伴的玩偶遮住自己的身体，可以说是瞬间尴尬啊，显得非常弱小的样子，网友都觉得很可怜。但是杨子振作精神后，得知进入自己房间的人是朱孝天后，杨子也是瞬间露出了花痴的表情，看起来也是很可爱的样子。原来杨子也有这样的一面，虽然杨子没说啥，但是小编还是觉得玩笑不要开得太大，毕竟还是小姑娘。肖战商业价值好到爆，老朋友官宣升级，新代言物料图曝光。近日的肖战可以说热度和话题不断，而且很多是处于被黑的状态。从过去的综艺清环曝光，到现里剧被删和最近的肖战肖像合法维权案。在不和谐声音的夸大控制风向下，肖战躺枪的频率极高。话说，被黑过后必定有新惊喜，毕竟阳光总在风雨后嘛。肖战近日的商业价值可谓是好到爆，不管黑粉们如何作业，根本就起到没有多大的效果。老朋友品牌升级正式官宣， 9月19日，肖战的老朋友百威卡点官宣。肖战成为百威品牌的梦想代言人，燃起新篇章。文案可谓是相当用心。梦想会变吗？梦想会带来蜕变。用心筑梦，炽烈逐梦，他始终坚守初心。由此可见，肖战百威代言正式升级。肖战再次展现无敌的商业价值。对于品牌方长久以来的支持信任，他们相互成就。达到了一种双赢的局面。新品牌物料曝光，除了老朋友官宣升级和高奢品牌的春夏出镜，肖战被爆出最新的代言物料图已经曝光网络。网络博主今日发布了肖战新品牌物料，虽然是有点模糊，但是可以看出来是肖战，而这个新品牌则是某国产咖啡。对于还未官宣的品牌物料。观众朋友们则是在评论区纷纷留言，希望该博主可以把物料图片编辑一下，或者删除，毕竟还没有正式官宣，这样的做法有点过分了。总而言之，观众朋友们还是抱着非官宣不约的宗旨。但是令人无语的是，目前已经有黑粉已经开始作业了。小编有话说，肖战目前的工作重要，依然是演员领域。每月的话剧巡演让观众不可自拔。成都站的现场观众 r a p p l 表明了一切。肖战现场演绎实力获赞无数。话说 
，没有一个艺人可以做到没有黑粉。肖战印证了这样子的一句话，越黑越红，气得他们明明知道，但是无力改变的样子让人爽快。而今日，老朋友百威升级官宣，新品牌物料曝光，不用怀疑，肖战的商业价值永远都是排在娱乐圈靠前位置的。至于肖战能够达到何种高度，就让时间来见证吧。最后祝福话剧巡演顺利，新品牌快点官宣。今年娱乐圈明星人气排行，肖战、王一博火力依旧，你家爱豆在吗？ 2 0 2 0年娱乐圈人气排行，肖战、王一博人气依旧，你家爱豆上榜了吗？一、杨子，杨子在90后的明星中是很受欢迎的一位女演员，她的演技在一部部的影视作品磨练中越来越出色，还有望男主体质。和邓伦搭档香蜜之后，可以明显看出邓伦火了不止一个度。和肖战一起主演的《余生，请多指教》也是为播鲜活。现在杨子还有一部未播剧《青簪行》，男主是由吴亦凡出演。以杨子现在的人气和演技， 2 0 2 0年他依然是很耀眼的一个。二二，肖战，肖战因为去年的一部《陈情令》大火。他在剧中饰演的为无限吸引了很多迷妹，今年他依旧会很火。肖战还有三部待播的作品，一部是和杨子主演的《余生，请多指教》，另两部是《斗罗大陆》和于礼沁主演的《狼殿下》。三、任嘉伦，《大唐荣耀》中的李处让任嘉伦了很多关注，之前热播的《锦衣之下》更是让更多的粉丝发现他的潜质。今年任嘉伦的未播作品有《不说再见》和他合作的女演员是张钧宁，还有一部《秋蝉》是和李曼等人合作的，也还有一部《蓝燕突击》等待播出。任嘉伦的演艺道路是靠稳扎稳打而来的，无论是综艺感还是演技，都可以看到任嘉伦的实力。四，王一博，自古装剧《陈情令》爆火之后。王一博的人气也是很旺的，他和赵丽颖合作的作品《有匪》也是一部未播鲜活剧。除了在影视方面，他还在音乐方面有着不错的发展。五、杨幂，杨幂在最近播出的《三生三世枕上书》中客串了白浅一角，虽然出场时间很短，但观众对她的呼声却很高。在今年，杨幂虽然只有两部待播剧。但观众对他的期待还是很高的，其中一部是电影《刺杀小说家》，另一部是和白宇搭档的医生类题材的作品。谢谢你，医生。杨幂在娱乐圈的流量不仅高，而且还非常稳定，所以她的剧热度必定不低。六，李沁，李沁因为《楚乔传》中的袁纯被观众所熟知，之后也出演了一些好看的影视剧。他演的角色也都非常不错，在《中国机长》中的表现也很好，让他直接火了一把。他在《中国机长》中饰演的空姐，获得了很多赞赏，《庆余年》也让很多粉丝喜欢上了这个鸡腿姑娘。今年他的待播作品有《狼殿下》《佳期如梦之海上繁花南歌》等，合作的演员有肖战、窦骁、张云龙等有实力是演员。你觉得这个排行准确吗？大家还知道哪些在2020年必定还火的明星？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。